আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞানের দশম অধ্যায় স্থির তরিত স্ট্র্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি হ্যাঁ এই অধ্যায়ের একটি যন্ত্র নিয়ে কথা বলবো আমরা দেখব যন্ত্রটির গঠন কেমন এবং এই যন্ত্রটির সাহায্যে আমরা কি কাজটি করতে পারি তাহলে আজকের যে যন্ত্রটি তোমাদের দেখাবো সেটি হলো তরিত বিক্ষণ যন্ত্র হ্যাঁ এই যন্ত্র এটাকে আমরা কি বলি তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র বা ইলেকট্রোস্কোপ বলি এই যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর আধানের অস্তিত্ব প্রকৃতি পরিমাপ করা হয় দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি যন্ত্র আছে এটা দেখো চিত্র একটি তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র আচ্ছা তাহলে আমরা কিভাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি পরিমাপ করতে পারবো এটা একটু দেখব তাহলে আমরা এটা সংজ্ঞা বা ডেফিনেশনটা কি বলতে পারি যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুতে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি পরিমাপ করা হয় তাকেই বলা হয় তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র বা ইলেকট্রোস্কোপ আচ্ছা যন্ত্রের গঠনটা কিন্তু খুবই সিম্পল একেবারে অতি সহজভাবে যন্ত্রটি স্ট্রাকচার দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটি কাচের বোতল এই এটা দেখো একটা কাচের বোতল একটা কাচের বোতলের মধ্যে কি আছে একটু খেয়াল করো যে একটা কাচের বোতল বোতলের এটা সিপি এবং এই সিপির উপরে দেখো সিপির উপর থেকে দেখতে পাচ্ছ একটা ধাতব দণ্ড এই যে ব্ল্যাক কালার যেটা একটা ধাতব দণ্ড আর এই ধাতব দণ্ডের একেবারে উপরে যেটা একটা ধাতব পাত বা ধাতব একটা চাকতি আছে গোলাকার একটা ধাতব চাকতি রয়েছে তাহলে আমি আবার একটু বলি যে দেখো প্রথমে এই যন্ত্রের গঠন গঠনটা কেমন হবে যে একটা ধাতব চাকতি যেটা সুপরিবাহী পদার্থ তৈরি অবশ্যই এবং এই চাকতির সঙ্গে সংযুক্ত আসছে দেখো এই যে ব্ল্যাক কালার একটা ধাতব দণ্ড এই যে এটা দেখো ধাতব দণ্ড এটুকু এই যে এই বরাবর একটা ধাতব দণ্ড আসছে যেটা অবশ্যই বিদ্যুৎ সুপরিবাহী আর এইটা হলো এই বোতলের সিপি এই যে বোতল কাছের বোতল কাছের বোতলের এটা হলো সিপি বোতলের মুখ এটা আটকানো আছে অর্থাৎ বোতলের মধ্যে যেন বাতাস না ঢুকতে পারে সেই ব্যবস্থা করে রাখা আর এই যে এটাকে আমি দেখো দেখাইছি এটা পুরোটা কাচের বোতল আর এই যে কাছের বোতলের গায়ের সঙ্গে লাগানো আছে দুই পাশে দুইটা টিনের পাত যন্ত্রের সুবিধিতা বাড়ানোর জন্য দুইটা টিনের পাত রয়েছে এবং দেখো এই যে ধাতব দণ্ড ব্ল্যাক কালার যে ধাতব দণ্ডের একেবারে প্রান্তে টার্মিনাল পয়েন্টে কি লাগানো আসছে দুইটা দুইটা ধাতব পাত এখন এই এটা হালকা বা পাতলা দুইটা ধাতব পাত যেটা হতে পারে সোনার তৈরি বা সোনার স্বর্ণপাত বলতে পারি বা অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য অন্য ধাতব যে কোনো পদার্থের তবে শর্ত হল কি যে পাতলা পাত নিতে হবে যাতে এটা মুখ নড়াচড়া করতে পারে তা আমি এই দুইটাকে দেখো সোনার পাত হিসেবে দেখাই সেটা গোল্ড লিফ তাহলে আমরা এই যন্ত্রটিকে এ অনুযায়ী কিন্তু এখন নাম দিতে পারি এটা একটা গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপ অর্থাৎ স্বর্ণপাত তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র আচ্ছা তাহলে এটাকে ইচ্ছা এটাকে দেখো এই পাতের উপর ডিপেন্ড করে নামটা কিন্তু এমন হতে পারে যে স্বর্ণপাত তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র বা শুধু তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র বললেই হবে তাহলে স্ট্রাকচারটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই যন্ত্রে কি কি মানে কি কি নিয়ে গঠিত আচ্ছা এবার আমরা এই যন্ত্রের সাহায্যে কি করব আধানের অস্তিত্ব পরিমাপ করব আচ্ছা আমরা দেখব যে কোনো বস্তুতে মনে করো আমি দেখব যে আমার এই বস্তুতে কোনো আধান আছে কি নেই তাহলে প্রথমে কি করতে হবে আধানের অস্তিত্ব পরিমাপের জন্য প্রথমে এই বস্তুটিকে ধাতব চাকতির উপরে ধরতে হবে ইলেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের ধাতব চাকতির উপরে বস্তুটিকে প্রথমে ধরতে হবে এভাবে স্পর্শ করালে যখন এই বস্তুটিকে স্পর্শ করব এতে যদি এই সোনার পাত দুইটি নড়াচড়া না করে কোনো এই পাত দুইটির মধ্যে কোনো যদি নড়াচড়ার লক্ষ্য না করি তাহলে মনে করতে হবে যে এই বস্তুর মধ্যে কোনো আধান নেই আর যদি এটা ধাতব এই বস্তুটিকে ধাতব চাকতির সঙ্গে স্পর্শ করার সাথে সাথে যদি দেখি যে 
এই স্বর্ণপাদ দুইটি এভাবে নড়াচড়া করছে স্বর্ণপাদ দুইটির মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে অর্থাৎ পাদ দুইটির মধ্যে ফাঁক বাড়তে থাকছে অর্থাৎ পাদ দুইটি এভাবে আসছে এখন আমি এই বস্তুটি ধরলাম এখানে ধরলাম অর্থাৎ ধাতব চাকতির উপর ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাদ দুটি দেখি এভাবে দূরত্ব আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে আমরা বলব যে এই বস্তুর মধ্যে আধান আছে খুব সহজেই কিন্তু আমরা কোনো বস্তুর আধানের অস্তিত্ব মাপতে পারি ধাতব চাকতিতে ধরলে যদি নড়াচড়া না করে তাহলে আধান নেই আর যদি ধরার সঙ্গে সঙ্গে যদি এদের মধ্যে দূরত্ব এভাবে বাড়তে থাকে যদি পাদ দুইটার মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে তাহলে মনে করবো এর মধ্যে আধান আছে কোনো না কোনো আধান আগে থেকেই ছিল আচ্ছা এবার তোমাদের কিন্তু একটা প্রশ্ন যে এই বস্তুর মধ্যে তো আধান আসছে কিন্তু কোন আধান আছে এটা কি পজিটিভ আধান নাকি নেগেটিভ আধান তাহলে এইবার আমরা এটা দেখব আধানের আমরা অস্তিত্ব দেখলাম আমরা এবার প্রকৃতি পরিমাপ করব তাহলে এটার সাহায্যে এক কি কাজ করা যাবে আধানের একটা হলো আধানের অস্তিত্ব দেখা যাবে আধানের অস্তিত্ব আর দুই নম্বরটা হলো কি আধানের প্রকৃতি আধানের প্রকৃতি দেখা যাবে আচ্ছা এটার সাথে তাহলে আমরা এবার আধানের প্রকৃতিটা দেখে নেব আধানের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য প্রথমে এই পুরো যন্ত্রটিকে আগে চার্জিত করতে হবে প্রথমে কি করতে হবে এই যন্ত্রটিকে চার্জিত করতে হবে তাহলে কিভাবে চার্জিত করব প্রথমে একটি কাচের দণ্ডকে রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষে তোমরা এটা জানো যে যদি কোনো কাচের দণ্ডকে রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষা হয় রেশমের কাপড় দিয়ে সিল্কের কাপড় দিয়ে যদি ঘষা হয় তাহলে কাচের দণ্ড ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয় এবং ওই রেশমি কাপড় ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয় তাহলে আমরা প্রথমে রেশম রেশম কাপড় দিয়ে কাছের দণ্ডটিকে মনে করি এটা একটা কাছের দণ্ড এটাকে আমরা ঘষে নেব ঘষে নিলে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে এখন আমরা এই চাকতির সঙ্গে ধরব ধরার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে এই কাচের দণ্ড থেকে পজিটিভ চার্জগুলো কিন্তু দেখো এই ধাতব দণ্ড বের মানে চাকতিও ধাতব চাকতিও যেহেতু সুপরিবাহী আবার চাকতির সঙ্গে যে দণ্ডটা লাগানো সেটাও সুপরিবাহী পদার্থ তাহলে এই কাচের দণ্ডটি এখানে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এই দণ্ড থেকে পজিটিভ চার্জগুলো এই ধাতব দণ্ড বে স্বর্ণপাতে এসে জমা হবে তাহলে যখনই স্বর্ণপাতে এসে এই দুইটা পাতের মধ্যে যখন সমধর্মী অর্থাৎ পজিটিভ চার্জগুলো জমা হচ্ছে তখন তাদের মধ্যে কিন্তু আস্তে আস্তে এভাবে দূরত্ব বাড়তে থাকবে দূরত্ব বাড়তে থাকবে তখন আমি দেখো এখানে কি দিতে পারি মনে করো এই প্লাস চার্জগুলো এখানে এসে জমা হলো প্লাস চার্জগুলো জমা হলো এবং আমি যে কাছের দণ্ডটি ধরেছিলাম এখানে যে কাছের একটি দণ্ড এখানে মনে করো আমি স্পর্শ করিয়েছি আমি যে যে কাছের দণ্ডটি এখানে নিয়ে এসেছিলাম এটাও ছিল নিঃসন্দেহ পজিটিভ এখন এই দণ্ডটিকে যখন আমি এভাবে স্পর্শ করিয়েছি তাহলে কি হয়েছে যে দণ্ড থেকে পজিটিভ চার্জগুলো স্বর্ণপাতের মধ্যে চলে এসেছে এবং তোমরা জানো নিঃসন্দেহে কনজারভেশন ল অফ চার্জ যে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে সমধর্মী যেহেতু পজিটিভ চার্জ এখানে জমা হয়েছে সমধর্মী চার্জ এসে পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে এখন আমি যদি এই কাছের দণ্ডটিকে এখান থেকে সরিয়ে নেই এই দণ্ডটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিলাম তাহলে এখান থেকে দণ্ডটি সরিয়ে নিলে তাহলে পাদ দুইটির মধ্যে যে চার জমা হয় সেই কারণে পাদ দুইটির মধ্যে কিন্তু দূরত্ব বেড়েই থাকবে তখন আমরা পুরো যন্ত্রটিকে বলতে পারবো যে এই যন্ত্রটি এই মুহূর্তে ধনাত্মক চার্জে চার্জিত এভাবে আমরা কোনো একটি স্বর্ণপাত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে বা শুধু তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে পজিটিভ চার্জে চার্যুক্ত করতে পারি ইচ্ছা করলে তুমি কিন্তু যন্ত্রটিকে নেগেটিভও করতে পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু কাচের দণ্ড না নিয়ে এখানে ফানেলের সঙ্গে যদি চিরুনি ঘষ তাহলে চিরুনি হবে ঋণাত্মক বা ফানেল কাপড় যেটা যে উলের কাপড় এর সঙ্গে যদি ইবোনাইট দণ্ডকে ঘষ তাহলে ইবোনাইট দণ্ডটি হবে ঋণাত্মক কাচের দণ্ডের পরিবর্তে ইবোনাইট দণ্ড ধরলে কিন্তু যন্ত্রটি সেম উল্টা ঘটনা ঘটবে আচ্ছা তাহলে আমরা যন্ত্রকে ধরে নিলাম ধনাত্মক চার্জে চার্যুক্ত করেছি তাহলে যন্ত্রটি এখন কেমন পজিটিভ এবার আমরা কিন্তু সেই বস্তুটি দেখব 
এই বস্তুটি দেখব যেটা আমরা দেখেছিলাম যে এর মধ্যে আমরা আধানের অস্তিত্ব পেয়েছিলাম তাহলে এখন দেখব সেই আধানটি কেমন পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এবার আমি এই বস্তুটিকে আবারও এই চাকতিতে ধরলাম অর্থাৎ ধাতব চাকতিতে যখনই এই বস্তুটিকে স্পর্শ করাব তখন দেখব এই দুইটা সোনার পাতের মধ্যে আগের থেকে কিন্তু এরকম দূরত্ব ছিল কারণ এখন সে চার্জিত ধরার সঙ্গে আগের থেকে যেহেতু এরকম ছিল এই বস্তুটিকে যখনই ধাতব চাকতিতে স্পর্শ করাবো দূরত্ব যদি এভাবে আরও বেড়ে যায় তাহলে মনে করতে হবে যে বস্তুটি ধনাত্মক চার্জের চার্জযুক্ত ছিল কেননা কারণ এই বস্তু থেকে আরও বেশি সংখ্যক পজিটিভ চার্জ পাতে যখন আসবে তখন তাদের মধ্যকার দূরত্ব এভাবে আরও বাড়তে থাকবে আর যদি যদি দেখি যে এই বস্তুটি ধাতব এই চাকতিতে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাত দুইটির মধ্যকার দূরত্ব এভাবে কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু বুঝতে হবে যে অবশ্যই এটি ঋণাত্মক চার্জে চার্জযুক্ত কেননা এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো এসে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে নেগেটিভ চার্জগুলো এসে যখন এদের মধ্যে আসছে তখন কি হচ্ছে যে আগেকার কিছু পজিটিভ চার্জের সঙ্গে নেগেটিভ চার্জ সংযুক্ত হয়ে ভ্যানিশ হচ্ছে তখন কিন্তু এদের মধ্যকার বলটার কমে যাচ্ছে এর ফলে এরা কিন্তু আস্তে আস্তে আর একটু কাছে চলে আসছে তাহলে আমরা এটা অনায়াসে বুঝতে পারছি যন্ত্রটি যদি আগে থেকে ধনাত্মক থাকে তাহলে কোনো পরীক্ষণীয় বস্তু যদি ধনাত্মক হয় তাহলে কি হবে পাত দুইটির মধ্যকার দূরত্ব আরও বাড়বে আর যদি দেখি যে পরীক্ষণীয় বস্তুটি ঋণাত্মক হয় পাত দুটির মধ্যকার দূরত্ব কমতে থাকবে তা আশা করি তোমরা এটা সম্পর্কে তোমার ধারণা হয়েছে ধারণাটা স্পষ্ট হয়েছে তাহলে আজকে এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ